salutations de paix à tous dans vos maisons. Nous déclarons la paix de Jésus-Christ. Nous avons une bonne nouvelle aujourd'hui. Greetings to you all, peace to you all. We've got good news to announce to you today. Nous commençons un culte extraordinaire. We are starting an extraordinary service. À partir du 8 janvier 2023 à 10h30. From January the 8th. 2023 at 10 It will be times of divine encounters with God. We are starting launching on the 8th and it will be throughout the year until Jesus comes. It will be a bilingual service, French and English, and English and French. And this is great news for all of you who are watching us at this moment. La parole de Dieu déclare dans Romains 10, 14, 15 et 17. God says in Romans chapter 10, verse 14, 15 and 17. Mais comment feront-ils appel à Jésus sans avoir cru en Jésus? How will they call on Jesus without believing in him first? Et comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? And how shall they hear without the preacher? Et regardons maintenant le verset 17. Verse 17 now. Ainsi la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle est l'annonce de la parole de Christ. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Le problème de beaucoup c'est au niveau de la foi. The problem of many of us is on the faith side. Et la foi quand tu n'écoutes pas la parole annoncée. And faith when you don't hear the word that is announced. Et si cette parole n'est pas basée de la parole révélée de Christ, tu n'as pas la foi. And if this word is not based on the revealed word of Christ, you can't have faith. Et ce culte, c'est une explosion de la parole. And this service is going to be an explosion of the word. Le Saint-Esprit veut commencer un nouveau chapitre dans ta vie. The Holy Spirit wants to start a new chapter in your life. Et c'est là que ça va commencer de la parole que tu vas entendre. And it will start from the word that you will hear. Nous avons vu ici. We've seen here. Si on ne proclame pas la parole. If nobody proclaims the word, si y a personne pour proclamer, and if there is nobody to proclaim the word, tu vas avoir la foi? how will you have faith? La foi vient de ce que tu écoutes. Faith comes from what you are hearing. Voilà pourquoi c'est un moment que tu ne peux pas rater. That's why this is an opportunity that pour ceux qui sont à Kinshasa, for those of you who are in Kinshasa, notre adresse c'est Vista 6. Our address is Vista number six. Kongabi Matongé. At Kongabi Matongé. Mais ceux qui sont en deux de la RDC. For those of you who are outside the Nous sommes là sur YouTube. We'll be on YouTube. Nous sommes là sur Facebook. We'll be on Facebook. Tu es là à 10h30 à partir du 8 janvier. And from January the 8th, connect. Et rappelle-toi que le Saint-Esprit n'a pas de barrière. And remember, the Holy Spirit has got no barrière. Même toi qui es en dehors de la RDC, Even you who is outside la parole the RDC. proclamée va atteindre là où tu es. The word that is proclaimed will reach you where you Et ta are. Foi ne sera plus la même. And your faith will not ta be the foi same. En Jésus va décoller en cette année. Your faith in Jesus will take off this year. Vous êtes béni là où vous êtes. You are blessed wherever you Et are. La paix, la grâce de Jésus demeure dans vos maisons. Peace and the grace of Jesus. Et par la grâce de Dieu, nous commençons le 8 janvier. By the grace of God, we will start on the 8th of January. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Join us for our international service on January the 8th and we guarantee we'll make you feel right at home. Until then, stay richly blessed. Faith International Mission.